हेलो नवम दशम श्रेणी शिक्षार्थी आशा करी तुम्हारा सबा भलो आसो सुस्थ आसो एवं करना महामार दुर्योग समय तुम्हारा तुम्हारे लेख पढ़ा सुंदर भाव चालिए जा तई आज के बाद तुम्हारे जो भूगोल एक पावर पॉइंट क्लस जेटा प्रजेक्टर माध्यम देखाना हतो कितु समय कलक्रमे जी समस्या से समस्या कारण से आज के भिडियो क्लस हिसाब से तुम्हारे का हाजिर हो तज के क्लस तुम्हारे सबा के जाना स्वागतम तुम्हरा एर पर सर्वप्रथमे तुम्हारा देखा नाओ परिचिति पर्व से तुम्हारे भूगोल बी जदि दशम श्रेणी लेखा क्यों ये अवश्य नवम श्रेणी तो क्या लागे तबि देखस नाम परिचय देखस तुम्हारे भूगोल बर छवि देखस इनशाला तुम्हारा सबा जो मनोज दिए क्लसटी करो तुम्हारा भूगोल बर एगारो अध्याय बांगलेश बनांचल नहीं जाखा तुम्हारा खूब सुंदर भाव इट बुझते पर बनांचल थे जदि को कोश्चान आता सहजे तुम्हारा उत्तर दीते तई सर्वप्रथम देखो एक मानचित्र एखे बांगलेश बनांचल नहीं तुम्हारे साथ कथा बोलते बनांचल विभिन्न दृश्य तुम्हारा एखे देखते तुम्हारा आशा करी मनोज दिया तुम्हारे बेर मध्य जो बन सम्पर्क जहाँ कि देखो से पढ़े मन साथ तुम्हारा मिलिए निबा जो कथा आज बनांचल की पे पर और बनांचल सुविधा असुविधागुली कीणीय तर देखो ये आजकल पाठ बांगलेश बनांचल तेज़लेश बनांचले आज के क्यों शिखब शिक्षार्थी एखे बांगलेश कथा कथा बनांचल आहित करते बांगलेश बनभूम वर्णना करते बनभूम गुरुत्व व्याख्या करते तुम्हारा देख एक देश पारस्परिक भारसम्य और अर्थनैतिक उन्नयन जो पचिस पार्सेंट बनभूमि थका प्रयोजन आज सतर पार्सेंट जलवायु और मटर गुणागुण के तारतम्य ऊपर भित्तीदेश बनभूमि के तीन भागे भाग करा जाए एक नम्बर हल क्रांतियों शिरोहरित पताझरा गाचर बनभूमि क्रांतियों पताझरा गाचर बनभूमि और हल स्रोत बनभूमि सुंदरबन एसलेश मानचित्र पास देखो ये क्रांतियों शिरोहरित पताझरा गाचर बनभूम अंचलटा चिने निल क्रांतियों पताझरा गाचर बनभूमि चिने निल स्रोत बनभूमि सुंदरबन से देखे निल अर्थात चित्रगल मैपर सा रंग मिले मिले तुम्हारा को अंसले की धरण बन से तुम्हारा चित्र थे बुझते पर अवश्य तुम्हारा निजे आर बांगलेश मानचित्रे विभिन्न बनर भागगल निर्देशना अनुजी तुम्हारा आँकते पर सूतरा एक मनोज दिया चर्चा करवा और बांगलेश मैपटा बार बार इंके बनांचलगुली देखान चेष्टा करब निजे बसार मध्य प्रैक्टिस कर एरपर आसो एखे आज के एक एकक क्ज दे देखी तुम्हारा केमन पारो बांगलेश मानचित्र अंकन कर बनांचलगू चिन्हित करो समय पाँच मिनट देखी तुम्हारा कतटुकू पारो सबाई शुरू करो क्जारे हमार क्लस शेष को पे तुम तुम्हारे तो देख एरपे देखो ये क्रांतियों शिरोहरित पताझरा गाचर बनभूमि से देखो खागड़ाछड़ी रांगामाटी और बंदरबान सब अंश हल क्रांतियों शिरोहरित 
পাতাজরা গাছের বনভূমি সেটা হবে চট্টগ্রাম অঞ্চলের কিছু অংশ সিলেট অঞ্চলের কিছু অংশ অর্থাৎ ক্রান্তীয় শিরোহরিত এবং পাতাজরা গাছের বনভূমিটা আমরা কোন কোন অঞ্চল নিয়ে আসে সেই জিনিসটাকে এখানে চিত্রের মাধ্যমে দেখাইলাম সিলেটে কোথায় আছে এবং চট্টগ্রামে কোথায় আছে সুতরাং বান্দারবানের অংশটাও তোমার তোমরা এখানে দেখলা এবার আসো আমরা তারপরে কি আছে ক্রান্তীয় পাতাজরা গাছের বনভূমি এটা এই বনভূমি দুই অংশে বিভক্ত একটা হলো ময়মনসিংহ টাঙ্গাইল ও গাজীপুর জেলার মধুপুর ভাওয়ালের বনভূমি আর দিনাজপুর ও রংপুর জেলার বরেন্দ্র বনভূমি এই চিত্র এবং যদি দুইটা জিনিস একটু মনে রাখতে পারো তাহলে ইনশাল্লাহ তোমরা বাংলাদেশের বনাঞ্চলের বর্ণনা দিতে কোনো সমস্যা হবে না আগেরটা এটা এরপরেরটাও দেখো সেখানে আসছি আমাদের এই একটা স্রোতজ বনভূমি বা সুন্দর বনের এটা কোথায় কেমন কোন অঞ্চলে আছে দেখো সেখানে উত্তরে আছে খুলনা সাতক্ষীরা বাগেরহাট দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পূর্বে হরিণাঘাটা নদী ফিরোজপুর ও বরিশাল জেলা পশ্চিমে রায়মঙ্গল হারিয়া বাঙ্গা নদী এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের আংশিক সীমানা এবার আসো আমরা পরবর্তী স্লাইডে কি আছে উদ্ভিদ ও বৈশিষ্ট্য এখানে দেখো সুন্দরী গরান গেওয়া দুন্দুল কেওড়া ও গোলপাতা শ্রোতময় মিঠা ও লোনা পানির সংযোগস্থলে জন্ম শ্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবনে আর শাল গজারি করই হিজল প্রভৃতি গাছের পাতা একেবারে ঝরে যায় তাই এখানে এটা হলো ক্রান্তীয় পাতা জরা গাছের বনভূমি তারপরে ধরো দেখো সাফালিশ ময়না তেলসুর বাঁশ প্রভৃতি গাছের পাতা একেবারে ঝরে যায় না এগুলি আমরা তাইলে ক্রান্তীয় শিরোহরি এবং পাতা জরা গাছের বনভূমি অর্থাৎ কোন ধরনের বনভূমিতে কি ধরনের উদ্ভিদ জন্মে সেটাও তোমরা এখান থেকে জেনে নিলা অর্থাৎ উদ্ভিদ ও তার বৈশিষ্ট্য কোন অঞ্চলে কোন বনাঞ্চলে কোনগুলি বেশি পাওয়া যায় বা তাদের বৈশিষ্ট্য কি এটাও তোমরা এই স্লাইড থেকে শিখে নিলা এবার আসো তোমরা এখানে আমাদের বনাঞ্চলের গুরুত্ব কেন আমাদের কাছে বনাঞ্চলের কেন এত গুরুত্ব হবে তো সুতরাং এখানে আমরা কি কি গুরুত্ব বনাঞ্চলের প্রতি আমাদের থাকা দরকার সেটা দেখো প্রথমে আছে প্রাকৃতিক গুরুত্ব বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন তারপরে হলো কি দেখো কৃষি উন্নয়ন তারপরে সরকারের আয়ের উৎস পরি ও যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস তারপরে কি আছে দেখো শিল্পের উন্নতি নির্মাণের উপকরণ পণ্য সংগ্রহ সামগ্রী সংগ্রহ এবং পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা অর্থাৎ বনাঞ্চলকে ঘিরে আমাদের এতগুলি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে যা আমাদের অর্থনৈতিক এবং শুধু অর্থনৈতিক না এবং আমরা সেখান থেকে আমাদের খাদ্যের চাহিদাও অনেক মিটাইতে পারি তাছাড়া আমাদের দেশের পর্যটন শিল্প হিসাবে আমরা সেখানে অনেক কিছু তৈরি করতে পারি সুতরাং এই ব্যাপারগুলি তোমাদেরকে ভালো করে মনে রাখতে হবে এবং এগুলি পয়েন্ট টাকার যদি তোমরা কখনো পরীক্ষায় আসে সেগুলি লিখতে পারো তাহলে তোমরা নাম্বারও অনেক বেশি পাবে এবার আসো আমরা তারপরে স্লাইটে কি আছে দেখো একটু মূল্যায়ন করে নেই তোমাদের তোমরা অবশ্যই এতক্ষণ যে ক্লাস করেছ সেই ক্লাসটা মনোযোগ দিয়ে করেছ এখন মূল্যায়নে যে কোশ্চানগুলি তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে তোমরা অবশ্যই এগুলি পারবে তারপরেও বাসায় গিয়ে নিজেরা বই পড়ে আরও একটু বেশি জ্ঞান অর্জন করবে যতই পড়িবে ততই শিখিবে মনে রাখবা যতই পড়িবে ততই শিখিবে পড়বা না তো শিখতে পারবা না সুতরাং লেখাপড়ার বিকল্প কোনো উপায় নেই এবার আসো এক নম্বরে বাংলাদেশের শতকরা কত ভাগ বনাঞ্চল আছে তারপরে দেখো জলবায়ু ও মাটির গুণাগুণের তারতম্যের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের বনভূমিকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে যা এতক্ষণ আলোচনা হয়েছে তার উপরেই কোশ্চান দেখো ভাওয়াল ও মোদীপুরের বনভূমি কোন ধরনের বনাঞ্চল তার সুন্দরবন খুলনা বিভাগের কত বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে তারপরে দেখো এখানে জীব বৈচিত্র্য রক্ষা ভূমিকায় রোধ কোন ধরনের গুরুত্ব তারপরে দেখো এখানে ক্রান্তীয় শিরোহরিত এবং পাতাজরা গাছের বনভূমির দুইটি বৃক্ষের নাম বলো তারপরে 
কাগজ রেয়ন দেয়ার সালে কোন ধরনের গুরুত্ব তারপরে দেখো চামড়া শিং পশম কোন ধরনের গুরুত্ব দেখো প্রথমে এক নম্বর প্রশ্নের উত্তর আছে সতেরো পার্সেন্ট দুই নম্বরটা আছে তিন ভাগে আর তিন নম্বরটা আছে ক্রান্তীয় ফাতা জরা চার নম্বরটা আছে ছয় হাজার বর্গ কিলোমিটার তারপরটা আছে উত্তর হচ্ছিল সাফালিশ বা ময়না এরপর একটা হলো প্রাকৃতিক গুরুত্ব তারপরে শিল্পের উন্নতি তারপর হলো বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সুতরাং আমরা এখানে এই মূল্যায়ন করে তোমরা অবশ্যই অনেকেই এগুলি পারতে তারপরে আমি মানে সঠিক উত্তরটা দিলাম যারা ভুল ভাবসৎ হওয়া ভালো নাই বা যারা ভুল বলছো তাদের উত্তরের সাথে মিলিয়ে নাও তোমরা অবশ্য খাতায় উত্তরগুলি লিখে একটু বেশি সময় থাকলে সেটা দেওয়া যেত কিন্তু বর্তমানে ভিডিও ক্লাসে তো সামনে পাই না সুতরাং এটা দূর থেকে দূর শিক্ষণের মতো একটা শিক্ষা ব্যবস্থা অনলাইনের মাধ্যমে তোমরা ভিডিও দেখে শিখবে সে কারণে আজকে এভাবেই শিখাতে হইল এটাও আমাদের একটা ভাগ্য বা সমস্যার কারণে আমরা কিভাবে তোমাদেরকে শিখাইতে পারবো সে তারই একটা প্রয়াস সুতরাং আমি আশা করি তোমরা নিজেরা নিজেদের জীবনকে গড়ে নিবে সুন্দরভাবে কোনো অবস্থায় তোমরা তোমাদেরকে পিছনে ফেলে দিবে না মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করতে থাকবে ভিডিও ক্লাসগুলি বারবার দেখবে দেখবে যে একবার পড়ে একবার দেখলে খুব দ্রুত তোমাদের মনে থাকবে এর পরের সেলাইতে দেখো এখানে আমি তোমাদেরকে একটু বাড়ির কাজ দেব তোমরা ক্লাসে যা কিছু পড়ো বা বই পড়ো তারপরেও কিছু কাজ দেব যেটা তোমরা করে আমাকে লিখে প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে তোমরা ছবি তোলে তোমাদের গ্রুপে দিয়ে দিবা তাহলে আমি বুঝবো যে হ্যাঁ তোমরা ঠিক মতো লেখাপড়া করছো এখানে রাজুর মামা আর্মিতে চাকরি করার সুবাদেশে সিটাগাং মামার কাছে বেড়াতে যাওয়ার একটা সুযোগ পেয়ে যায় মামার রাজুর মামা রাজুকে নিয়ে ঘুরতে সোজা হিমসুরি চলে গেল রাজু সেখানে গহীন জঙ্গল দেখে অবাক হয়ে মামাকে অসংখ্য প্রশ্ন করতে লাগলো আর মামা একে একে রাজুর ছোট ছোট প্রশ্ন ছিল হ্যাঁ তোমরা দেখো একটি দেশে শতকরা কত ভাগ বনাঞ্চল থাকা প্রয়োজন বাংলাদেশের বনাঞ্চলকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে রাজুর দেখা বনাঞ্চলটির বর্ণনা করো সুন্দরবন শুধু সুন্দর নয় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও একটি অংশ অর্থনৈতিক উন্নয়নেরও একটি অংশ তোমার মতামত ব্যাখ্যা করো এই সৃজনশীল অঙ্কটি তোমরা প্রশ্নটি তোমরা যদি সুন্দরভাবে বর্ণনা করে আমাকে তোমাদের গ্রুপের উত্তরটা পাঠিয়ে দাও আমি অবশ্যই তোমাদের এটা দেখে তোমার নাম্বারিং করে পরবর্তীতে আবার এটা গ্রুপে দিয়ে দিব দেখি তোমরা কতটুকু ভালো করতে পারো ইনশাল্লাহ এর ফলে এতক্ষণ তোমরা আমার সাথে এই ক্লাসটি মনোযোগ দিয়ে করার জন্য আমি তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানেই আমার ক্লাস শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ